அருமை நண்பர்களே உங்கள் எல்லோரையும் பார்ப்பதற்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது வாய்ப்பை நல்கிய கல்வித்துறைக்கும் வாய்ப்பை நல்கிய கல்வித்துறைக்கும் நூலகத்துறைக்கும் முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அருமை பெரியோர்களே சங்க இலக்கியம் பற்றி என்னை இங்கே அறிமுகப்படுத்துவதற்கோ அல்லது அதை பற்றி ஆழங்கால் பட்ட செய்திகளை சொல்வதற்கோ அழைத்திருக்கிறார்கள் அதற்கு முன்னால் காவிரி கரையில்தான் பிறந்தேன் காவிரி கரையில்தான் வளர்ந்தேன் காவிரி கரையில் இருக்கின்ற திருவையாறு தமிழ் கல்லூரியிலே தமிழ் கல்லூரியாக மாற்றப்பட்ட அந்த முதல் காலத்திலே பயின்ற தமிழாசிரியருக்கு பிறந்து பிழைப்பு நாடி காவிரியை விட்டு கொஞ்சம் கலந்து சென்று விட்டோம் சங்ககாலம் என்பதே கொஞ்சம் பழைய காலம் சமகாலம் வாசிப்பு சமகாலத்தில் நின்றுக்கிட்டு தான் சங்ககாலத்தை பார்க்கணும் ஏன்னா நாங்கள் விடுதலைக்கு முன்னால் பிறந்தவன் நான் ஆகையினாலே சங்க இலக்கியத்தை ஊட்டி 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 வளர்த்தார்கள் சங்க இலக்கியம் என்பதுக்கு காலத்தையும் ஓரளவிற்கு அடையாளப்படுத்தி கொள்வது நல்லது அதற்கு முன்னால் காவிரிக்கு ஒரு வணக்கம் மருங்கு வண்டு சிறந்து ஆர்ப்ப மணிப்பு ஆடை அது போர்த்து கருங்கயல் கண் விழித்து ஒழ்கி நடந்தாய் வாழி காவேரி என்று சங்ககால புலவன் ஒருவன் பாடினான் கருங்கயல் கண் விழித்து ஒழ்கி நடந்த எல்லாம் நின்கணவன் திருந்து செங்கோல் வளையாமை அறிந்தேன் வாழி காவேரி என்றான் பின்னால் அல்லது சற்றே முன்னால் அவர் காலத்திற்கு முற்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு புலவன் வான் பொய்ப்பினம் தான் பொய்யா தன் தமிழ் காவிரி மலை தலைய தன் தமிழ் காவிரி என்று காவிரிக்கு ஒரு பாராட்டு சொன்னான் உண்மையா சமகாலத்தில் வாழ்கிறோம் இல்லையா சமகாலத்தில் காவிரி வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா காவிரியா உண்மைதானா இந்த சமகாலத்தில் இந்த கேள்வி வருது இல்லையா நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த கேள்வி வரணும் வந்தால் தான் நாம் சமகாலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த காலத்தில் நின்று கொண்டு தானே இப்போ இதற்கு முன்னால் பேசியவர்கள் நம் காலத்தை பேசினார்கள் நமக்கு எதிர்காலத்தை பேசினார்கள் நாங்கள் நம் காலத்தை பேச போகிறோம் இறந்த காலத்தை பற்றி நினைவுபடுத்த போகிறோம் இறந்த காலத்தில் நின்று கொண்டு தான் நிகழ்காலத்தை நாம் வாழ முடியும் எதிர்காலத்தை திட்டமிட முடியும் ஆகையினாலே சங்க இலக்கியத்தை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று நினைக்கிறேன் அதற்கு ஒரு வரையறை அனைவரும் ஒத்துக்கொண்டதைப் போல எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் தான் சங்க இலக்கியம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்சம் முன்னாடி இந்த எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டுக்கும் தொடங்குவதற்கு முன்னாடி இலக்கணமாக இருந்த தொல்காப்பியத்தையும் துணை ஏற்றுக்கொண்டு பின்னாடி சங்க காலத்தை பற்றிய அறிமுகப்படுத்திய இறையனார் கலவியலையும் காலம் இன்னது என்று அறிய முடியாத முத்தொள்ளாயிரத்தையும் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை போன்ற பெருங்காப்பியங்களையும் ஒன்று அடக்கிய ஒரு பெரிய மாபெரும் ஏறத்தாழ ஒரு எட்டாயிரம் வரிகள் வருகின்ற ஒரு பெரிய இலக்கிய கடலுக்குள் நான் முழுகப் போகிறேன் அருமை நண்பர்களே உங்களை முடிந்தால் அழைத்து செல்வேன் நீங்கள் என்னோடு வாருங்கள் என்று உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதற்கு முன்னாலே சங்க இலக்கிய கதை 
கலை இலக்கியம் என்பது என்ன கலை என்பது என்ன என்பது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி நமக்கு அறிமுகமான சொற்கள் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாம் மனமாற நினைக்கிறோம் உண்மைதான் சில சொற்கள் தெரியும் சில சொற்களுக்கு தெரியாது ஒரு சான்றாக நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் நான் படிக்கின்ற காலத்திலே திருக்குறள் ஒப்பித்தல் போட்டி என்று பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்வார்கள் ஐம்பதுகளிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளிலே திருக்குதல் ஒப்புத்தல் போட்டி என்று பள்ளிக்கூடத்தில் தலைமை ஆசிரியர்கள் கொடுப்பார்கள் ஒரு பத்து அதிகாரம் ஒரு இருபது அதிகாரம் என்று எடுத்து பொறுக்கி எடுத்து கையில் கொடுத்து இதை மனப்பாடம் பண்ணி கொண்டு வந்து ஒப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் நான் ஏறக்குறைய ஐந்து ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டு ஆண்டு விழாவில் திருக்குறள் போட்டியில் கலந்து கொண்டவன் கட்டாயமாக ஊக்க முடமை அதில் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஐந்து ஆண்டுகளிலும் ஊக்க முடமை இருக்கும் பிற்காலத்தில் நான் ஆசிரியனாக இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுகளிலே சில காரணங்களினாலே பாடத்திட்டத்தின் சுமையை குறைக்க சொன்னார்கள் கொஞ்சம் குறைச்சிங்க என்று கேட்டார்கள் அப்பொழுது தமிழ் பாடத்திட்டத்தில் ஆறு அதிகாரங்கள் பாடம் இருந்தன ஆறாவது அதிகாரமாக ஊக்கமுடைமை இருந்தது ஊக்கமுடைமை என்ற அதிகாரத்தை பாடத்திட்டத்திலிருந்து எடுத்து விட்டார்கள் பாருங்க நினச்சி பாருங்க ஊக்கமுடைமை எடுத்துவிட்டு எடுத்தவர் என்னுடைய நண்பர் அதுக்கு பரிந்துரை செய்தவரே என்னுடைய நண்பர் தான் அவரை கேட்டேன் என்னையா ஊக்கமுடைமை எடுத்துட்டீங்களே அப்படின்னு அவர் சொன்னார் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அன்புடைமை அறம் எல்லாம் இருக்கட்டுமே என்பதற்காக வைத்தேன் ஊக்கமுடைமை விடு விட்டு விட்டேன் என்றார் மகிழ்ச்சி தான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியுமில்ல அன்பு யாருக்கு தெரியாத அன்புன்னா என்னென்ன அன்பு பற்றி தெரியும் அன்பு என்றால் என்ன அன்பு கூர்ந்து நீங்கள் நெஞ்சில் கை வைத்து உங்களை நீங்களே சிந்தித்து கொள்ளுங்கள் அன்பு என்பதற்கு ஒரு வரையறை கொடுத்து பாருங்கள் எங்கே படித்திருக்கிறோம் இது எங்கே எடுத்து கிடந்தது தெரிஞ்சது தெரியுமா கட்டற்ற சிந்தனை உடைய இளம் குழந்தை ஒன்று வகுப்பறையிலே கேட்டது அன்பு என்றால் என்ன என்பதை விளக்கிவிட்டு அதன் பிறகு நீங்கள் அன்புடைமை அதிகாரத்தை சொல்லுங்கள் இங்கே தான் சங்க இலக்கிய நெருக்கடி வருகிறது சங்க இலக்கியம் விளக்கம் சொல்லுகிறது அதே போல கலை ரெண்டே எடுத்து தான் கலை 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 என்று கலைத்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அல்லது கலைந்து போய் கொண்டே இருக்கிறோம் கலை என்றால் என்ன ஆங்கில கவிஞன் ஒருத்தன் கேட்டான் மூணு எழுத்து நான் தமிழில் ரெண்டு எழுத்துன்னு சொன்னேன் மூன்று எழுத்துன்னு சொன்னாம ஆர்ட் வாட் இஸ் ஆர்ட் டிஃபைன் ஆர்ட் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டான் இன்னே வரைக்கும் எவ்வளவோ கலைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் எத்தனையோ வகையான கலைகள் நமக்கு தெரியும் ஆடல் கலை பாடல் கலை இசைக்கலை ஓவியக்கலை சிற்பக்கலை இலக்கியமும் கலைதான் இலக்கிய கலை ஆனால் கலை என்றால் என்ன புத்தகமா சிற்பமா நாடகமா பாட்டா பாட்டு என்று சொன்னால் சிற்பம் இல்லை சிற்பம் என்று சொன்னால் இலக்கியம் இல்லை கலை என்றால் என்ன இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் சங்க இலக்கியத்தை உள்ளே நுழைந்து விட்டோமையானால் எங்கேயோ போகிற போக்கில் எளிமையாக ஒவ்வொரு தெரிப்பாக செய்திகளை சொல்லிவிட்டு போய்விடலாம் என்று சங்க இலக்கியம் சொல்லுகிறது எனவே பாட்டும் தொகையும் தொல்காப்பியமும் திருக்குறளும் பதினான்கு கணக்கும் தொல் திருக்குறளை கொஞ்சம் எனக்கு முன்னாலே பேசியவர்கள் திருக்குறள் பழைய நூலா என்ற ஒரு கேள்வி கேட்டார் பழைய நூலும் இல்லை அது புத்தம் புதிய நூல் எதிர்கால நூல்னு நான் சொல்லுவேன் அது ஒரு பக்கம் எப்பவுமே இருக்கு இல்லையா ஆகையினால் திருக்குறளும் அதோடு 
இணைந்திருக்கிற பதினொன்கிழக்கு இன்னொரு வேடிக்கை தெரியுமா நமக்கு சிறப்பதிகாரம் மணிமேகலையோடு ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் என்பார்கள் அதே போல ஐஞ்சிறும் காப்பியங்கள் யசோதர காவியம் முதலே ஐஞ்சிறு காப்பியங்கள் உண்டு ஆனால் இவற்றை போல பல மடங்கு பெரியதாக வாழ்ந்த பதினோராம் நூற்றாண்டில் பெரிய புராணத்தையும் பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்த கம்பராமாயணத்தையும் காப்பியங்களாக சொல்லுவதில்லை ஏன் கார்த்திகேச சிவத்தம்பி என்ற ஒரு அற்புதமான திறனாய்வாளர் இலங்கை திறனா திறனாய்வாளர் அவர் சொல்லுகிறார் பதினொன்று பன்னிரெண்டு ஆம் நூற்றாண்டையும் சற்றே கடந்து சோழர் கால இலக்கியங்கள் வரையும் பேணப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு முறைப்படுத்தப்பட்ட இலக்கியங்களாக கிடைக்கின்றன பிறகு இலக்கியம் பறந்து பட்டதாக போய்விட்டது என்று நம்முடைய தமிழ் பல்கலைக்கழகத்திலே ஒரு உரையாற்றுகின்ற பொரு பொது உரையாற்றினார் கார்த்திகை சிசுவத்தம்பி மிகச்சிறந்த திற திறனாய்வாளர் இதை போல பேணப்பட்ட இலக்கியங்கள் இன்னும் சொல்லுமா எட்டு தொகை நூல்கள் என்றால் எட்டு நூல்கள் எட்டு நூல்கள் இல்லைங்க எப்பப்போவோ பாடப்பட்ட நூ பாடல்கள் ஏராளமாக கிடந்தன தட்டி தட்டி பார்த்து இது கலையா இது வாழ்க்கைக்கு பயன்படுமா எதிர்காலம் வரைக்கும் நிற்குமா என்றெல்லாம் தட்டி தட்டி பார்த்து ஏராளமான பாடல்களிலிருந்து சிலவற்றை சில அடையாளங்களை சில இலக்கண முறைகளை வகுத்து வைத்து கொண்டு அதன்படி தொகுத்தார்கள் குறுந்தொகையிலே நானூறு பாடல்கள் என்று சொல்லுவார்கள் நானூறை வைத்து கொள்வோம் ஆராய்ச்சியை பிறகு வைத்து கொள்வோம் அதில் நிறைய ஆராய்ச்சி இருக்கு அந்த ஆராய்ச்சியெல்லாம் வேண்டாம் குறுந்தொகையாக இருப்பது நானூறு பாடல்கள் இருந்தானா அதுக்கு மேலே இல்லையா இருந்திருக்கின்றன கால வெள்ளத்தில் காணாமல் போய்விட்டன ஆனால் நானூறு பாட்டை தட்டி தட்டி பார்த்து தேர்ந்தெடுத்தார்கள் புறநானூறு என்று சொல்லி தட்டி தட்டி பார்த்தார்கள் பாருங்கள் புறநானூறு ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன் அதிகமானிடம் ஔவையார் போகிறார் கதை ரொம்ப சாதாரணமான கதை அதிகமானிடம் ஔவையார் போகிறார் ஔவையார் பாடி பிழைக்கின்ற பாணர் குளத்து பெண் அதியன் அள்ளி கொடுக்கின்ற அரச குலத்தை சார்ந்த வேளிர் குலத்தை சார்ந்தவன் அவனிடம் போகிறார் என்ன காரணத்தினாலேயோ சற்றே காலம் தாழ்த்துகிறான் ஐயார் என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா போயா நான் மூட்டையை கட்டிக்கிட்டு கிளம்பிட்டேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறாங்க அடுத்த வாரத்தை என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா எத்திசை செலினும் அத்திசை சோரே எங்கே போனாலும் சோறு கிடைக்கும் உங்ககிட்ட தானே கிடைக்கும் நான் பாடுறது சோத்துக்கு தான் எத்திசை செலினும் அத்திசை சோரே என்று இது எங்கேயோ கிடக்கிற ஒரு புறநானூற்றில் இருக்கின்ற ஒரு உதிரி பாட்டு என்று நாம் நினைக்கிறோம் நானூறு பாட்டுகளில் ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டை படித்துவிட்டு யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்ற வரி அடிக்கடி பேசுகிறோம்ல எங்கே நினைக்காத குரல் இது இந்த வரியையும் நினச்சி பாருங்கள் ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு பாருங்கள் எத்திசை செல்லினும் அத்திசை சோரே என்பதும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் என்பதும் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் ஒரு அருமையான இழையோட்டம் இல்லையா ரெண்டு பேரும் எந்த காலத்தில் இருந்தாங்கன்னு தெரியாது ரெண்டு பேரும் சமகாலத்தவங்களா என்று தெரியாது நிச்சயமாக தெரியாது வெவ்வேறு காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் இதாங்க சங்க சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் என்று எடுத்துக்கொண்டால் பழைய காலத்தில் திணை இலக்கியம் சில இலக்கணம் சொன்னாங்க இலக்கணம் சொன்னால் அதையும் நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ சமகாலத்தில் சமகால வாய்ப்பு என்று ஒன்று சொல்லவா இலக்கியத்திற்கு முன்னாலே இலக்கியத்திலிருந்து திரட்டி எடுக்கப்பட்ட இலக்கணம் தொல்காப்பியர் என்ன சொல்கிறாருன்னா எழுத்துக்கு அடையாளம் சொல்கிறார் ஆனாவிலிருந்து இன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பார்த்துங்க பள்ளிக்கூடத்தில் சொல்லிக் கொடுக்கல இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து இல்லை முப்பது 
முப்பது தான் மற்றதெல்லாம் சார்ந்து வருகின்ற எழுத்துன்னு சொல்கிறார் அதெல்லாம் எடுத்து அடையாளம் கட்டுறார் இன்னொன்று சொல்லவா ஒரு நாலஞ்சே பா ஒரு ஒரு ரெண்டு மூன்று நூற்பாக்களுக்கு பிறகு தொல்காப்பியர் என்ன செய்கிறார் எழுத்துக்கு அளவு சொல்கிறார் எவ்வளவு நேரம் பேசணும் ஒலிக்க வேண்டும் ஒலி அளவு பாருங்க குற்றெழுத்தெல்லாம் ஒரு அளவு இசைக்கும் ஒரு மாத்திரை இசைக்கும் நெட்டெழுத்தெல்லாம் ரெண்டு மாத்திரை இசைக்கும் மெய்யெழுத்தெல்லாம் அரை மாத்திரை இசைக்கும் என்று சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டார் சமகாலத்தை பற்றி கொஞ்சம் சிந்திக்கணுங்கிறதுக்காக இதை சொல்கிறேன் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கொள்வோமா யாதானும் நாடாமால் ஊறாமால் என் ஒருவன் சாந்துணையும் கல்லாதவாறு என்று திருவள்ளுவர் ஒரு பாட்டு பாடுறார் எல்லாம் நீள நீளமாக யாதானும் நாடாமால் ஊறாமால் அது பாட்டுக்கு நீள நீளமாக இப்போ யாதானும் என்ற ஒரு சொல்லை எடுத்துக்கொள்வோம் யா ஒரு நெடில் எழுத்து ரெண்டு மாத்திரை தா அது ஒரு நெடில் எழுத்து ரெண்டு மாத்திரை நூ ஒரு குறில் எழுத்து ஒரு மாத்திரை இப்போ இது வரைக்கும் அஞ்சு மாத்திரை ஆகிருக்கு ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஒன்று அஞ்சு எம் அரை மாத்திரை அஞ்சரை மாத்திரை இப்போ யாதானும் என்ற சொல்லை அஞ்சரை மாத்திரை நேரம் ஒழிக்கணும் அதை விட குறைவாக ஒழித்தோமையானால் மூச்சு முட்டம் அதை விட அதிகமாக ஒழித்தோமையானால் கேட்பவனுக்கு எரிச்சல் ஊட்டம் இதுக்கு பேர் தாங்க ஓகம்னு பேர் இப்போ மூச்சு கட்டம்ல ஐங்குறு நூறுன்னு ஒரு நூ ஒரு பாடல் இருக்கு ஒரு எட்டு தொகையில் ஐங்குறு நூறு முதல் தொடங்குகின்ற பொழுது மருதத்தனையில் தொடங்குகிறது அதை பாடி எவர் ஓரம்போகியார் மருதம் ஓரம்போகியார் பாடுகிறார் ஓரம்போகியார் பாடுனார் ஓரம்போகியாருங்கிறவர் யார் அப்போ எல்லாம் ருக்கு மணி வண்டி வரலை ஓரம் போகிறதுக்கெல்லாம் வேலை இல்லை ஓரமாக போனாரா சாலையில் ஓரமாக போவார் போகிற கீப் லெஃப்ட் அப்படி தான் இருப்பார் அவள் இருக்குது அவருக்கு என்ன ஓரம் போகியார் எனக்கு நெடுநாள் வரைக்கும் ஒரு ஐயப்பாடு உண்டு தீவே கோபால ஐயரை போய் கேட்டேன் ஏன்னா எங்கள் அப்பாவுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்த சமகாலத்தை அவர் எங்கள் தந்தையாக இருக்கவர் என் தங்கையாக இருக்க பாடம் சொல்லி கொடுத்தவர் என் த என் தந்தையாக இருக்க பாடம் சொல்லி கொடுத்தவர் பி ஏ சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி அவங்க அவருக்கு கொஞ்சம் முற்பட்டவர் அவருக்கு ரெண்டு பேரும் அவங்க மா ஒருத்தர் கொடுத்த உறவினர்கள் தான் பாண்டிச்சேரியில் போய் கேட்டேன் தினங்க ஓரம் போகியாருன்னு அடே ஓரத்துலேயும் போகல நடுப்புறையும் போகலடா ஓர் அம்பு ஒரே அம்பு வச்சுருந்தான் அவன் ஓகக்கலையில் சிறந்தவன் அந்த உரம்பு போதும் யோகக்கலையில் நான் கேட்டேன் ஏகலைவனும் கற்றுக்கொண்டானே அம்பு விடுகின்ற வித்தை அதை போல அர்ஜுனன் கற்றுக்கொண்டானே துரோணர்கிட்டம் இந்த கேள்வி வந்ததே அப்படின்னு கேட்டேன் என்னடா எங்கேயோ போகிற அப்படின்னு அவர் என்ன கேட்டார் இல்லைங்க ஒரு சின்ன ஐயப்பாடு அரச குலத்துக்குத்தான் சொல்லித்தருவேன் சரி அர்ஜுனனுக்கு சிறப்பாக சொல்லித்தந்தார் எங்கேயோ போனார் கதை ரொம்ப சாதாரணமான கதை ஒரு அம்பு ஒரு மரத்தை நோக்கி விடப்பட்டிருக்கிறது நம்புறீங்களா நம்மளையா கதைங்கிறதுக்காக தான் நான் கதைன்னு சொல்கிறேன் அந்த மரத்திலே உள்ள அனைத்து இலைகளிலும் துளைத்து விட்டது அர்ஜுனன் விட்டு ஐம்பது காட்டுக்குள்ளே மற்றவர்களுக்கு அது புரியவில்லை அதற்குரிய இலக்கணத்தை அடியில் மண்ணில் எழுதி வைத்தாங்க படித்தாங்க மற்ற பஞ்சபாண்டவர்கள் மற்ற நாலு பேரும் பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க திரும்பி வர்றாங்க இன்னொரு மரம் இன்னொரு மரத்திலே உள்ள எல்லா இலைகளிலும் ஓட்டை இருக்குது ஒரு அம்பு போன ஓட்டை இருக்குது அத்தனை இலையிலையும் அத்தனை அம்பு விட்டுருக்க முடியாது ஒரு அம்பு தான் யார்ரான்னு பார்த்தா பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பையன் நிற்கிறான் வில்லை வளைச்சிக்கிட்டு அம்ப எடுத்துக்கிட்டு நிற்கிறான் இது யார்ரா நான் தாங்க அவன் படிக்காதவன் நான் தாங்க அப்படியா இப்படி இந்த கலை உனக்கு தெரியும் ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த பக்கமாக வந்தேன் இந்த மணலில் ஏதோ எழுதியிருந்தது அதை படித்து பார்த்தேன் 
அதுபடி செய்யலாமே நினச்சேன் உட்கார்ந்து வளைச்சி அடித்தேன் ஓட்டை விழுந்து விட்டது மணலில் எழுதுனதை படித்து நான் குருகுலத்துக்கெல்லாம் போகலை ஏன்னா என்னுடைய குரு நீ வேடர் குலத்தை சார்ந்தவன் நான் மன்னருக்குத்தான் பாடம் சொல்லி தருவேன் என்று சொல்லி என்னை விரட்டி விட்டார் யாருன்னு தெரியுதுங்களா என்னை விரட்டி விட்டார் நான் எழுத்தில் படிச்சுட்டு வந்துட்டேன் இப்போ தாங்க எழுத்தில் படிச்சுட்டு வந்துட்டேன் நான் அவனுடைய கட்டை விரலை வாங்கிய கதைகள் எல்லாம் உண்டு இனி நமக்கு வேண்டாம் அவன் பேர் ஏகலைவன் என்று எதற்காக இதை சொல்லுகிறேன் என்றால் ஓகக்கலை மூச்சு ஓர் அம்பு ஓகியார் என்பவர் இருந்தார் மூச்சு பயிற்சி எங்கே வருகிறது பேசுவதில் இருக்கிறது இப்போ நினச்சி பாருங்கள் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் அறிவிப்பாளர் எவ்வளோ நேரம் பேசுகிறாருங்க அப்புறம் பட 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 குறைந்த எவ்வளவு நேரம் பேசணுமோ அவ்வளவு நேரம் குறிப்பிட்ட மாத்திரை அளவை விட குறைத்து பேசினால் கேட்கின்றவனுக்கு நேரம் போய்விடும் குறிப்பிட்ட மாத்திரையை விட விரைந்து பேசினால் இன்றைக்கு தொ இது போல தொலைக்காட்சி அறிவிப்பாளர்களை போல பேசினால் மூச்சு முட்டம் வாழ்நாள் குறையும் என்று தொல்காப்பியன் குறிப்பிடுகிறான் சமகால இலக்கியமாக இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதா சமகாலத்தில் நாம் நினைத்து பார்க்க முடியாதா இனி என் நண்பர் என்னோடு நிறைய உரையாடுவதற்கு அவளோடு இருக்கிறார் அவரோடு உரையாடுகிறோம் பத் பன்னெண்டு மணி இவர் பாட்டுக்கு அறுத்து விட்டார்னா என்ன செய்கிறதுன்னு ஒரு தொல்லை இருக்குது எல்லாருக்கும் பசி நேரம் அதனால் நாடகப்பாங்கு இந்த செய்தி கொஞ்சம் வெளிநாட்டு இலக்கியத்துக்கு போயிட்டு வரலாமேனு பார்க்குறேன் வெளிநாட்டு இலக்கியங்களில் சங்க இலக்கியத்தினுடைய கவிதை இயலை போல செம்மாந்த கவிதை இயல் வைத்திருந்தது கிரேக்க இலக்கியம் கொஞ்சம் பிற்கால இலக்கியம்தான் சங்க இலக்கியம் போல இல்லை ஆனால் சங்க இலக்கியத்துக்கு பிற்காலத்தில் வந்தாலும் கிரேக்க கவிதை இயல் மிகவும் புகழ்பெற்றது கிரேக்க கவிதை இயல் சங்க இலக்கியம் போல அறம் பயிற்றவில்லை அதான் அங்கே உள்ள ஒரே ஒரு சான்று சொல்லுகிறேன் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் ஹோமரோட நண்பர் ஹோமர் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஹோமரை தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்காது யூலிசஸ் படிச்சிருப்போம் படிச்சிருப்போம் கதை சொல்லியிருப்பாங்க நிறைய பேர் ஹோமருடைய நண்பர் அவர் எழுதுகிறார் தம்பி உனக்கு நன்மை செய்கின்றவனுக்கு நீ நன்மை செய் உனக்கு கேடு செய்கின்றவனுக்கு தவறாமல் கேடு செய் இது கிரேக்க இலக்கியம் நமக்கு நம்மகிட்ட இருக்கின்ற திருக்குறள் என்ன சொல்வது தெரியுமா என்ன பயத்ததோ சால்வு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குது நம்ம இலக்கியம் அவ்வளோதான் கிரேக்க இலக்கியத்தோடு தமிழ் இலக்கியத்தை சங்க இலக்கியத்தை ஒப்பிட்டு பார்த்தோமையானால் தீமை செய்திருந்தால் கூட அவர்களுக்கு நன்மையே நாம் செய்யவில்லை என்றால் நமக்கு சால்பு இருக்கிறது என்பதற்கு என்ன பொருள் என்ற கேள்வியை திருவள்ளுவர் முன்வைக்கிறார் பக்கத்திலே இருக்கின்ற மனிதன் துடிக்கின்றான் அவனுக்கு உன்னால் முடிந்த உதவியை நீ செய்யாவிட்டால் என்ன பயன் நீ படிச்சிருந்த என்ன பயன் நீ எழுதி என்ன பயன் என்றெல்லாம் சங்க இலக்கியம் கேட்கும் உரையாடலுக்காக காத்திருக்கின்ற நண்பரோடு உரையாடுகிறேன் சற்றே நலக்குறைவு அடைந்த காரணத்தினால உட்கார்ந்து தான் உரையாடப் போகிறோம் அன்பு கூர்ந்து அதற்காக பொறுத்து கொள்ளுங்கள் உரையாடல் தொடங்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் நண்பர் சுதாகர் முதல்ல நான் ஐயாவினுடைய மாணவர் அதாவது பதினொன்றாவது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு என்னுடைய தமிழாசிரியர் அதனால் அவரை பற்றி கொஞ்சம் நான் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் வேம்பின் பைங்கா என் தோழி தெரினே தேம்பும் கட்டி என்ற நீர் இனியே பாரி பரம்பின் பனிச்சுனை தென்னீர் தையி திங்கள் தண்ணிய தெரினும் வெய்யா உவர்க்கும் என்ற நீர் ஐய ஆற்றல் அன்பின் பாலே குறுந்தகை பாடல் மிலாக்கந்தனார் என்று சொல்லக்கூடிய அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பாடல் சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கிறது இது என் பாடலை வந்து ஐயா எப்படி நடத்தினார் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் தலைவன் தலைவியினுடைய மடியில் 
படுத்து காதல் கொண்டிருக்கிறான் அது ஒரு வேப்பை மரம் வேப்ப மரத்தில் படுத்திருக்கிறார் அப்போது தலைவியினுடைய கை தலையில் எங்கோ தலாவும் பொழுது ஒரு வேம்பின் பைங்காய் அதுதான் தமிழனுடைய மிக முக்கியமான விஷயம் பைங்காய் பசுமையான ஒரு காயை எடுத்து தலைவனிடம் கொடுக்கிறாள் தலைவன் அதனை சாப்பிட்டு விட்டு சொல்கிறான் தேம்பூம் கட்டி போல இருக்கிறது தேன் பூங்கட்டி போல இருக்கிறது அப்படின்றான் இப்போ கொஞ்ச காலம் கழிந்து விட்டது இப்பொழுது தோழி கூற்றாக ஒரு அடுத்த பகுதி வருகிறது வேம்பின் பைங்கா என் தோழி தரினே தேம்பூம் கட்டி என்ற நீர் இப்ப பாரி பரம்பின் பனிச்சுனை தண்ணீர் தையி திங்கள் தண்ணி எதிரினும் வெய்யா உவர்க்கும் என்ற நீர் ஐய அற்றல் அன்பின் பாலே வாயில் வேண்டி தோழி சொல்றான் நீ முன்னாடி பச்சை வேப்பங்காயை கொடுத்தப்ப அவ்வளோ அருமையா இருக்குன்னு சொன்ன ஆனா இப்ப பாரி என்கிற வள்ளல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மலையிலே பனி சுனையில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை தை மாதத்தில் கொடுத்தா து உப்பு கரிக்குதுன்னு சொல்கிறிய உனக்கு இப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னார் இதை ஐயா வந்து எங்களுக்கு அரை மணி நேரம் நடத்தினார் இதில் என்ன என்ன விஷயம்னா நாங்கள் இருந்த ஐம்பது மாணவர்களும் இந்த பாடலை சொல்ல முடியும் இது இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஐயா எங்களுக்கு நடத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடல் அத்தனை சிறப்புமிக்க எங்கள் ஐயாவோடு இந்த நேரத்தில் நான் உரையாற்றுறதில் மிக பெருமை கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக உங்களுக்கு தமிழ் இலக்கியத்தின் மீது குறிப்பாக சங்க இலக்கியத்தின் மீது ஆர்வம் ஏற்பதற்கு காரணம் மற்றும் உங்களுக்கு குருவாக இருந்தவர்களை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் இப்போ என்னென்னா என்னட்ட ஒரு ஏழு கேள்வி இருக்குது நீங்கள் ஐந்து ஐந்து நிமிடங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதற்கு மேன்பு எடுத்தால் கேள்வி குறைந்துவிடும் நன்றி பாருங்கள் சங்க காலத்தை சமகாலம் பேட்டி காணுகிறது நான் வயசானவன் அவர் இடமே இல்லையா அதனால் சமகாலம் நேர்காணல் செய்கிறது முதலில் என்னுடைய ஆசிரியர் எல்லாருக்குமே முதல் ஆசிரியராக இருப்பவர் பெற்றோராக தான் இருக்கணும் எங்கப்பா தமிழாசிரியர் பள்ளிக்கூடத்தை பள்ளி கல்வித்துறையில் தமிழாசிரியராக இருந்த பழக்கால தமிழாசிரியர் அவங்க படித்தது திருவையாறு திருவையாறு தமிழ் கல்லூரியில் தான் படித்தாங்க திருவையாறு தமிழ் கல்லூரி சோற்று சத்திரமாக இருந்த திருவையாறு தமிழ் கல்லூரியை அந்த சாசனத்தை வாங்கி படித்துவிட்டு தமிழுக்கும் சொல்லி கொடுக்கலாம் என்று தஞ்சை மாவட்டத்து நகரான் அதாவது மாவட்ட கழக தலைவராக இருந்த சர் ஏ டி பன்னீர்செல்வம் அந்த திருவையாறு சோற்று சத்திரத்தை தமிழ் கல்லூரியாக மாற்றி வைத்தார் ஒரு குறிப்பிட்டவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட மெனு இல்லை சாப்பாடு போட்டு விடுறது தான் அந்த திருவையாற்றில் இருந்த பழக்கம் இதெல்லாம் எனக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரியாத காலம் அதை தமிழ் கல்லூரியாக சரியாட்டி பண்ணி சொல்லும் மாற்றினார் அதிலே சேர்க்கப்பட்ட மாணவர்கள் முதல் மாணவர்களில் எங்கள் அப்பா ஒருத்தவங்க அவங்க தான் எனக்கு தமிழ் பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தவங்க ஏடி பன்னீர்செல்வம் தமிழ் படிப்பதற்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரே என்பதற்காக எனக்கு ஏடி பன்னீர்செல்வம் பேர் வச்சாங்க நன்றி காட்டுவதற்காக அதனால் என் பேர் ஏடி பன்னீர்செல்வம் தான் நான் தமிழில் ஆ தாபன் அவர் ஆவன்னா தாவன்னா நான் ஆனா தானா எங்கள் அப்பா பேர் தங்க வேலை அதனால் ஒன்றா அதனால் முதல் ஆசிரியர் தமிழ் ஆசிரியர் எங்கள் அப்பா தொட்டியில் போட்டு பா ஆட்டுகின்ற பொழுது அழுகின்ற சிறு குழந்தை எனக்கு போல தான் என் தங்கை என் தம்பிகளுக்கு நடந்ததைப் போலத்தான் எனக்கும் நடந்திருக்கும் ஆகையினாலே சொல்கிறேன் தொட்டியில் போட்டு ஆட்டும்போது ஒரு சங்க பாட்டு ஒன்று ஒரு திருக்குறள் ஒன்று சொல்லி ஆட்டுவாங்க எனவே வினா தெரியாத காலத்தில் திருக்குறளும் சங்க பாடலும் கம்பராமாயணமும் காதில் கேட்டு கேட்டு வளர்ந்தவன் படிக்கின்ற பொழுது ஆங்கிலம் படிக்கணும் உலக ஊழியர்னு ஒருத்தர் இருந்தார் தஞ்சை மாவட்டத்திலே புகழ்பெற்ற தமிழறிஞர் நம்முடைய நடுக்காவேரி நாட்டாரையா அவர்கள் அவங்களுடைய பேரை கூட நான் வெளியே வாய வாயத்திறந்து செல்ல சொல்ல மாட்டேன் அந்த நாட்டாரையா அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் அவருடைய வீட்டிலே இருந்து தமிழ் பயின்று நாட்டாரையாவினுடைய பெருமையோடு 
அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் லோஹிதாசன் என்ற ஒருவர் நாட்டாரையாகிட்ட படித்தவர் வீட்டில் குறுகுல வாசம் மாதிரி படித்தவர் அவர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ் பேராசிரியராக போனார் நாட்டார் ஐயா கேட்டாங்களாம் லோஹிதாசன வாடா போப்புற அப்படின்னு கேட்டாங்களாம் இல்லைங்க உங்கள் கிட்ட தமிழ் படிச்சுட்டு நான் லோஹிதாசனாவாக போகிறேன் லோகம் என்பது உலகம் தாசன் என்பது ஊழியன் எனவே நான் உலக ஊழியனாக அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்கிறேன் என்று உலக ஊழியர் என்ற பெயரிலே அவர் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்திலே பேராசிரியராக இருந்தார் தமிழ் பேராசிரியராக அடுத்த தமிழாசிரியர் எனக்கு அவர் தான் அடுத்த தமிழாசிரியர் மட்டுமில்லை அவர் அப்படி பாதையும் காட்டினார் எனக்கு நான் சின்ன சிறுவன் எனக்கு ஒரு மாமா முறை அவர் அதனால் அவர் எனக்கு ஒரு பாதை காட்டினார் என்ன பாதை காட்டினார்னா நீ தமிழ் மட்டும் படித்தால் போதாது ஆங்கிலமும் படிக்க வேண்டும் எனவே தமிழ் உன்னுடைய குடும்ப சொத்து ஆங்கிலம் அயல்மொழி அதை படி என்றார்கள் ஆகையினாலே எங்கப்பா தேடி தேடி பார்த்து தமிழ் வழியில் ஆங்கில கலை படியேன் என்று என்ன கோயம்புத்தூரில் கொண்டு போய் புவியியல் படிக்க வச்சாங்க நான் பிஏ புவியியல் படித்தேன் அங்கே படிக்கின்ற பொழுது கொஞ்சம் வரலாறு அப்போல்லாம் ஆன்சிலரின்னு ரெண்டு பாடம் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் வரலாறு கொஞ்சம் பொருளாதாரம் புவியியல் அடிப்படை பாடம் என்று படி படித்து விட்டு இப்படி எல்லாத்தையும் விட ஒரு மாதிரி மேஞ்சிட்டு ஆங்கிலத்தில் இலக்கியம் படிக்க வேண்டும் என்று எம்ஏ தான் ஆங்கிலம் படித்தேன் அப்போ எல்லாம் வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போயின சோர்ந்து போனேன் அதாவது புவியியல் படிக்க முடியவில்லை கிடையாது சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் அனுமதிக்க முடியாதுன்ட்டாங்க ஆங்கிலம் அந்த காலத்தில் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர்னு பேர் அதுவும் படிக்க முடியாதுன்ட்டாங்க அதுக்கு நீ பிஏ இங்கிலீஷ் படிச்சுருக்கணுன்ட்டாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ரெண்டு முறை முயன்று விட்டு காரைக்குடியில் இருந்த வாசுபா மாணிக்கம் என்ற மூதறிஞர் மூதறிஞர் பெருமகன் அவரிடம் போய் தேம்பி தேம்பி அழுத ஏன் டானர் ஆங்கிலமும் படிக்க விட மாட்டேன்ட்டாங்க புவியியலும் படிக்க விட மாட்டேன்ட்டாங்க தமிழுக்கு என்னுடைய விருப்ப பாடம் கேட்டேன் அது எந்த கல்லூரியிலையும் இல்லை ஆகையினால் அதுவும் முடியாது தமிழ் எம்மையும் படிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக அழுதேன் அவர் என்ன செய்தார் என்றால் அடுத்த ஆண்டு தமிழ் படி நீ விரும்பிய பாடத்தை படிக்கலாம் ஏன்னா அகத்திணை பாடம் கேட்டிருந்தேன் சிறப்பு பாடமாக தமிழ்நாட்டில் எந்த கல்லூரியிலையும் அகத்திணை ஏன் இது அகத்திணை சொல்கிறேன்னா தெரிஞ்ச தெரியாமலோ சமகாலம் அகத்திணை பாட்டு சொல்லுது வேப்பங்காயை சாப்பிட்டா பரம்பு நாட்டு சுனை நீரை போல இனிமையாக இருக்கிறது எதுங்க இனிமையாக அது மாதிரி பண்ணோம் எது பண்ணோம் அன்பு பண்ணோம் அன்புக்கு இன்னொரு பேர் காதல் அதுக்கு முன்னெடுத்து தான் அதுக்கு இன்னொரு பேர் காதல் அதே மாதிரி அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா அடக்கணும் அதுக்கு பேர் அகம்னு பேர் தமிழ் இலக்கிய பரப்பை தேடி பார்த்தோமையானால் மூன்று பங்காக போட்டால் இரண்டு பங்கு அகத்திணை ஒரு பங்கு புறத்திணை புறநானூறும் பதிற்று பத்தும் போக கலித்தொகை அதாவது குறுந்தொகையிலிருந்து நற்றிணையிலிருந்து அகனானூரிலிருந்து கலித்தொகையிலிருந்து ஐங்குறுநூறிலிருந்து எல்லாமே அகத்திணை பாட்டு அகம் அன்பை அடிப்படையாக கொண்டது அதனால் எனக்கு தமிழ் காதல் என்ற நூலை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு அவர் எழுதின டாக்டரேட் அது வாசுபமாணிக்கம் எனவே அடுத்த ஆசிரியர் தமிழ் பயிற்சி ஆசிரியர் எனக்கு வாசுபமாணிக்கம் ஐயா அவர்கள் அதற்கு பிறகு தஞ்சை எனக்கு பக்கத்தில் திருப்பந்தூர்த்தி தான் நான் பிறந்தேன் எங்களுடைய ஊர் மாரியம்மன் கோயில் பட்டுக்கோட்டை அப்படின்னு பல இடங்களுக்கு இப்படி வந்துட்டோம் இங்கே தஞ்சையில் பாவலரேறு பாலசுந்தரனார் என்று இருந்தார்கள் அவர்கள் எனக்கு தொல்காப்பியம் பயிற்றினார்கள் இது போல நான் தமிழ் பயின்றேன் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆசிரியர்கள் பள்ளிக்கூட ஆசிரியர்கள் தமிழ் பயின்றேன் 
எனக்கு தமிழ் பயிற்சியவர்களெல்லாம் சிங்கங்கள் அவர்களிடம் பயின்ற ஒரு சிறு சிங்க குட்டின்னு வேணால் வச்சுங்க சிங்க குருளையாக நான் இருக்கிறேன் ஆ வேறு எதுவும் கேட்க கேளுங்க காதல் காமம் ஊடல் கூடல் போன்ற உணர்ச்சிகளை மையமாக கொண்டு எழுதப்பட்ட அகநானூற்று பாடல்களாக இருந்தாலும் சரி போர்த்திறன் சான்றோர் உணர்வு மகளிர் மாண்பு போன்றவற்றை பேசக்கூடிய புறநானூற்று பாடல்களாக இருந்தாலும் சரி இவற்றுடைய மிக முக்கியமான விஷயம் என்ன என்றால் நீங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உள்ளுரை இறைச்சி என்று சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அது முக்கியமானது இப்போ திணைகளை பற்றி கூட ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த உள்ளுரை இறைச்சி பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க ஐயா பாருங்க இலக்கியத்தில் கலை இலக்கியத்தை கலை நான் முதல்ல கலைன்னா என்னன்னு சொன்னேன் நினைவுபடுத்தி கொண்டு நிறைவு நேரத்தில் அதுக்கு விளக்கம் சொல்லிட்டு போயிடும் அதனால் இலக்கியமும் ஒரு கலை தானே அவ்வாறு இலக்கிய கலைக்கு அதை கலையாக ஆக்கணும் இலக்கிய கலை இந்த இடத்துல கலை என்பதற்கு ஒரு சிறு விளக்கம் சொல்லிவிடலாம் என்று நினைக்கிறேன் யாரோ ஒரு மனிதன் அது யார் வேணாலும் இருக்கலாம் அவன் சிற்பியாக இருக்கலாம் ஓவியனாக இருக்கலாம் இசைக்கலைஞனாக இருக்கலாம் ஆடல் கலை தெரிந்தவன தெரிந்த பெண்ணாக இருக்கலாம் யாராக வேண்டும் போனாலும் இருக்கலாம் தன் மனத்தில் ஆழமாக உணர்கின்ற ஒரு உணர்ச்சி அந்த உணர்ச்சி அவனை உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் அது உண்டு அந்த அனுபவம் உண்டு ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி நம் மனத்தில் உறுத்தி கொண்டே இருக்கும் இந்த உணர்ச்சியை இன்னொருவன் மனத்தில் எழச் செய்ய வேண்டும் என்று நான் நினைப்பேனே ஆனால் நான் அதற்கு ஏதோ ஒரு முயற்சியை மேற்கொள்ளுவேன் சிற்பமாக மேற்கொள்ளலாம் ஓவியமாக வரைந்து காட்டலாம் பாடலிலே பாடலாம் அற்றை திங்கள் அவ்வெண் நிலவின் எந்த எம் உடைய இந்த பாட்டை சொல்லும் போதெல்லாம் கண்ணில் தண்ணி வந்துடும் எனக்கு அற்றை திங்கள் அன்னைக்கு அந்த பௌர்ணமி நாளில்ங்க அந்த வெண் நிலவின் அருமை அருமை நண்பர் விஸ்வநாதன் அவர்கள் அந்த பாட்டை இப்போ எனக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டு போனாங்க அற்றை திங்கள் அவ்வெண் நிலவின் அந்த வெண்ணிலாவில் எங்கள் அப்பாவும் இருந்தார் எங்கள் நாட்டை யாரும் பிடிக்கவில்லை எங்குன்றும் பிறர் கொள்ளார் நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு இருந்தோம் கொஞ்ச நாள் தான் ஆச்சு இன்னைக்கும் இந்த நிலா வருது இற்றை திங்கள் இவ்வெண் நிலவின் யாம் அதுக்கு முன்னாடி எம் குன்றும் பிறர் கொண்டார் எங்களுடைய சொத்து சுதந்திரமெல்லாம் போயிடுச்சுங்க யாம் எந்த எம் இளமே பாருங்க எப்படி பாருங்க ஒரு பசிப்பிணி மருத்துவன் ஒருவன் இருக்கிறான் பசிப்பிணி மருத்துவன் சமகாலத்தில் இருக்கின்ற மிகப்பெரிய சிக்கல்களில் ஒன்று சமகாலத்தை சார்ந்தவர்கள் பசியை மறந்து விட்டு சமகால இலக்கியம் பேசுவது பொருந்தாது பசி ஏனென்றால் உயிர்கள் பிறக்கின்ற பொழுது உண்டாகிறது இறக்கின்ற வரை அது இருக்கிறது பிணித்து வைத்திருக்கிறது தமிழன் மட்டும் அதை என்ன சொன்னான் பசி உயிர்களை பிணித்து இருக்கும் பசி பிணி என்று சொன்னான் அவ்வப்போது ஒன்று இரண்டு என்று ஒருவேளை சாப்பாட்டை போட்டு பசி அடக்கணவன் இருக்கான் அன்னதானம்னு இப்போ சொல்கிறமே இந்த காலத்தில் வேறு ஒரு பேரில் வந்துருச்சே மகேஸ்வர பூஜைன்னு சொன்னாங்க கோயிலில் ஓடலான்னாங்க எப்படி எப்படியெல்லாம் பசியே ஆற்றுவது என்று ஒரு நாட்டில் யாரோ ஒருத்தன் வீட்டுக்கு வரவனுக்கெல்லாம் சோறு போடுறான் சாப்பிடுப்பா அப்படி என்ன பாருங்க மருங்கு வண்டு சிறந்தார்ப்பன்னு சொன்னோம் இல்லையா மலைத்தலைய கடற்காவிரி திருந்து செங்கோல் வளையாமை காரணம் சொல்கிறான் காரணம் சும்மா சொல்லலை ஆட்சி நல்லா இருக்கு ஏண்டா ஆறு வறண்டு போனோம் அப்படின்னு சிலப்பதிகாரத்தில் ஒரு ஆட்சியாளனின் தம்பி சொல்கிறான் இந்த வார்த்தையை இளங்கோடிகள் சொல்கிறார் சேரமணனுடைய தம்பி புரியுதுங்களா இப்போ ஒரு ஆட்சியாளன் நாட்டில் தான் இவன் சோறு போட்டுக்கிட்டு இருக்கான் 
வர்றவனுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போடுறான் அந்த பசிப்பிணி மருத்துவன் இருக்கின்ற வீடு எங்கப்பா இருக்கு யாரு ஆட்சி ஆளன் கேட்குறான் அந்த கேள்வியை எங்கடா இருக்கு எட்டி இருக்கா கிட்ட இருக்கா அப்படின்னு சங்க இலக்கியம் பதிவு பண்ணி வச்சுருக்குங்க எப்படி தெரியுமா பதிவு பண்ணி வச்சுருக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான் தெரியுமா நான் வெட்டி ஆளாக தானே ஆட்சி பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் நான் வெத்து ஆளுறா யான் வாழும் நாளும் பண்ணன் வாழிய எனக்கு மிச்சம் இருக்கின்ற வாழ்நாள் இருக்கிறதல்லவா அது அந்த பசிப்பிணி மருத்துவனுக்கு கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் அவன் வாழட்டும் ஏனென்றால் என்னை விட ரெண்டு பங்கு அளவுக்கு அவன் சாப்பாடு போடுறான் இந்த மாதிரி இந்த குழந்தை இந்த பசிப்பிணி மருத்துவனை நான் எங்கே பார்த்தேன்னா அதில் ஒரு வரி சொல்கிறான் முட்டை கொண்டு வல்புறம் வன்புறம் சேரும் சில் நுண் எறும்பின் ஒழுக்கு போல மழை பெய்ய போது என்ன பண்ணுதுன்னா எறும்பு வரிசையாக ஒரு உயரமான இடத்துக்கு போயிட்ருக்கு மழை தண்ணியெல்லாம் மாட்டிக்கக்கூடாதுன்னு சிற்றுயிராக இருந்தாலும் சாப்பாடு வேணும்ல தனக்கு வருங்காலத்தையும் பார்க்கணும் இல்லை அதனால் தன்னுடைய முட்டையை ஒன்று ஒன்றே முட்டை ஒரு சிறு அரிசி இப்படி வாயில் எடுத்துக்கிட்டு வரிசையாக போயிட்ருக்கு ஒரு பசிப்பணி மருத்துவன் வீட்டில் சிறு குழந்தைகள் சாப்பிடுகிறார்கள் கல்யாண வீடுகள் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்த பார்க்கணும் அதான் கலை அங்கே தான் அந்த உணர்ச்சி இருக்குது சாப் சின்ன குழந்தைகள் சாப்பிட்டுட்டு பெரியவங்க வர்றதுக்கு பெரியவங்க கொஞ்சம் நிறையா சாப்பிடுவாங்க அப்பளம் பெருசாக இருக்கும் பெருசு சாப்பிடலாம் இல்லையா அந்த சாப்பாட்டு இலையிலேயே பாதி இலையாக அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கான் இந்த பிள்ளைங்க அவ்வளவும் திங்க முடியாது இடதையில் தூக்கிட்டு வெளியில் வந்துடும் பெரிய கோடீஸ்வரம் கூட்ட கூட கையில் ஒரு பிள்ளைய ஒரு அப்பளத்தை தூக்கிட்டு வெளியில் வந்து தின்னுக்கிட்டு இருக்கோம் வாயெல்லாம் சோத்து பொறுக்க ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் பார்த்துறீங்களா இந்த கிள்ளி வளவன் என்ற சோழ நாட்டு மன்னன் அதை பார்க்குறான் யான் வாழும் நாளும் பண்ணன் வாழிய என்று சொன்னால அவன் சொல்கிறான் சோருடை கையர் வீறு வீறு இயங்கும் கண்ணா பின்னான்னு அப்பளத்தையும் சோத்தையும் வாயில் கட்டிக்கிட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் பசிப்பிணி தீர்ந்த மகிழ்ச்சியோடு இந்த இளம் குழந்தைகள் அலைகின்றனவே அவற்றுக்கு பசி தீர்த்த இந்த பண்ணன் என்னுடைய வாழ்நாளை எடுத்துக்கொண்டும் வாழட்டும் என்று சொன்னான் இதுதான் கலை தன் மனத்தில் தோன்றுகின்ற உணர்ச்சியை நம் மனத்தில் எழுப்பி விடுவதற்கு யாரால் முடியுமோ அவன்தான் கலைஞனாக ஆகிறான் இப்போ மறுபடியும் உங்கள் கேள்வியை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்துங்க உள்ளுரை இறைச்சி என்பதுதான் சங்க இலக்கியத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் சங்க இலக்கியத்தில் பெரும் பகுதி அகத்திணை சிறு பகுதி பாருங்க இந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் நீளமாகவும் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அச்சு இலக்கியங்கள் வேற சங்க இலக்கியங்கள் வேற என்னன்னா தன்மையில் இல்லை பாடுபொருளில் இல்லை அப்படி அல்ல அச்சுக்கலை எளிமை எழுத்துக்கலை குறைவு ஏட்டில் எல்லாம் எழுதணும் ஒரு பனை ஓட்டலில் பனை ஓலையில் எழுதணும் நான் எழுத தொடங்கினேன் ஆரம்பத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் பயிற்சி கொடுத்தாங்க நான் காலை போக்கில் அது விட்டு போச்சு மறந்து போச்சு இதில் என்ன ஒரு பேருனா ஓலையும் சரியான பதத்தோடு இருக்கணும் எழுத்தானியும் சரியான கூறோடு இருக்கணும் கொஞ்சம் கூறு அதிகமாக போச்சுன்னா எழுத்தானிக்கு ஓலையாக பொத்துப்படும் இல்லை கொஞ்சம் மழுங்கி இருந்ததுன்னா எழுத்து படியாது சுவடு விழாது கீராது கீரல் என்று தொல் தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லுவார்கள் கீரல்கள் இல்லையா விழாது அதே போல் ஓலையும் பதமாக இருக்கணும் கொஞ்சம் பச்சையாக இருந்தால் வளைஞ்சி வளைஞ்சிக்கிட்டு கீரல் விழாது கொஞ்சம் அதிகமாக காஞ்சி போச்சுன்னா ஒடிஞ்சு போயிடும் அதனால் ரெண்டும் பதமாக இருக்கணும் இவ்வளவு நெருக்கடியான எழுத்துக்களில் அவன் இன்றைக்கு எழுதுவதை போல் பக்கம் பக்கமாக எழுத முடியுமா சுருக்கித்தாங்க எழுதி ஆகணும் ரெண்டு வார்த்தை ஏழு வார்த்தையில் நான் உலகத்தை கொண்டு வந்து காட்டி விட முடியும் என்று ஒரு கேள்வி சொ என்று சொன்னான் இல்லையா திருவள்ளுவன் காட்டினானா இல்லையா காட்டியிருக்கானா இல்லையா எந்த எது எந்த சிக்கல் வேணாலும் அங்கே போய் பார்க்கலாம் எடுத்துக்கலாம் ஆகையினால சுருக்கம் இருக்கும் அப்போ சுருக்கத்துக்கு வேணும் இன்னொன்று எல்லாரும் சுவடி வாங்க முடியாது இப்போ இந்த அங்கே போகிறோம் அங்கே ஒரு புத்தக காட்சி இருக்குது எனக்கு பிடிச்ச புத்தகங்கள் இருக்குது ஒன்று வாங்கிட்டு போயிடுவேன் 
வாங்கிட்டு போய் படிக்கிறதும் உண்டு சேர்த்து வச்சிடுறதும் உண்டு சேர்த்து வச்சிருந்தால் வெறும் கெடுதாச்சு படிச்சுட்டா அது பயன்பாடு இப்போ இதற்கு என்று சில முறைகளை வகுத்தார்கள் இலக்கணம் வகுத்தார்கள் அதுக்கு அகத்திணை இலக்கணத்துக்கு அடிப்படையாக சிலவற்றை அகத்திணைக்கு அடிப்படை அன்பு அன்புக்கு கடைசியில் விளக்கம் சொல்கிறேன் புறத்திணைக்கு அடிப்படை அறம் அதுக்கும் கடைசியில் கொஞ்சம் விளக்கம் சொல்கிறேன் அகத்திணை இலக்கணத்திற்கு கொஞ்சம் இலைமுறை காயாத்தான் சொல்லணும் எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியுமா எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியுமா பாருங்க தான் வீட்டில் ஒரு பொண்ணு இந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணு இப்போ தான் வயசுக்கு வந்திருக்கு இப்படி திணை புனங்காவல் பழைய கால வாழ்க்கை திணை புனங்காவலுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க போகிறா மலை நிலத்துக்கு போகிறா மலை நிலத்திலிருந்து திரும்பி வர்றா திரும்பி வந்து திணை விளைவு முடிஞ்சு போச்சு அதாவது பின்பணி காலம் முடிந்து விட்டது கடுங்கோலை காலம் இதை போல் கடுங்கோலை காலம் வந்து விட்டது வீட்டில் இருக்கா ஆனால் பொண்ணினுடைய உடம்பில் அடிக்கடி போய் தனியாக உட்காந்துக்கிறா இப்படி கண்ணத்தில் கை வச்சுக்கிறா கூப்பிட்டா பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறா ஏதோ ஒரு மாற்றம் அம்மாவுக்கு தான் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியாது அம்மாவுக்கு தான் இது தெரியும் அம்மாவுக்கு ரொம்ப கவலை தன்னுடைய தோழியரோட ஆலோசிச்சிருப்பா போல இருக்கு அதை ஒரு தடவை கோயிலுக்கு போய் படையல் போடு அதனங்க இப்போ நம்ம சொல்கிற வழக்கம் படையல் போடு அந்த காலத்தில் கோயில் இல்லை அந்த காலத்து சாமியெல்லாம் நான் இருக்கிற இடத்துக்கு வாடணும் சொல்லாது அதாவது நான் சொல்கிறது சங்க இலக்கிய காலத்து சாமி நீ இருக்கிற இடத்துக்கு நான் வருவேன்னு சொல்லும் அதனால் அது நம்ம நோக்கி வரும் எங்கேயோ அங்கே வான்னு சொல்லாத நம்மகிட்ட வரும் புரியுதுங்களா அதுக்குன்னு பூசாரி இருந்தாங்க அவங்க நம்ம வீட்டில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு பாடுவாங்க அந்த பொண்ணுக்கு பேர் அகவல் மகள்னு பேர் பொண்ணுக்கு பூசாரிக்கு அவன் பாடுறான் அவன் பாடுறா அந்த அகவல் மகள் என்ன பாடுறா தெரியுமா ஒரு குன்று அந்த என்ன பாட்டுங்கிறது இல்லை ஒரு குன்று அந்த குன்றிலே இருக்கின்ற முருக பெருமானே இந்த வீட்டுக்கு நீ வந்து இந்த பெண்ணினுடைய நோயை பற்றி சொல்லு என்பது அவளுடைய மனக்குறிப்பு ஆனால் அவள் உடுக்கழிச்சுக்கிட்டு பாடுறா பக்கத்தில் நிற்கிற அடுத்த வரைக்கும் போகிறா அந்த குன்றை பாடிவிட்டு அடுத்த வரைக்கும் போகிறா அடுத்த செய்தி வானு கூப்பிட போகிறான் வேற ஒன்றும் இல்லை பக்கத்தில் நின்று தோழி சொல்கிறா அகவல் மகளே அகவல் மகளே அவசரப்படாத இது ஏன் வார்த்தை பாட்டில் உள்ள சொல் இல்லை இது என்னுடைய சொல் அவசரப்படாத பாடுக பாட்டே நீ பாடுற பாடு பாடுக பாட்டே நீ பாடுற பாட்டை பாடிக்கிட்டே இரு ஆனால் அந்த நல் நெடும் குன்றத்தை பாடிய பாட்டே பாடு அந்த குன்றை பற்றி பாடு அப்புறம் முருகனை பார்த்துக்கலாம் முருகன் தான் வருவானே அப்படியே நான் திருப்பி திருப்பி பாடுறான் நன்னிடும் குன்றம் பாடிய பாட்டே பாடுக பாட்டே இன்னும் பாடிய பாட்டு அம்மாவுக்கு புரிஞ்சு போச்சு முருகனெல்லாம் வேண்டாம் அகவல் மகளும் வேண்டாம் குன்றத்திலே ஏதோ நடந்திருக்கிறது இப்போ இதை குறிப்பாக தானே சொல்ல வேண்டியிருக்கு புரியுதுங்களா இந்த குறிப்பை இரண்டு வகையாக பழங்காலத்தில் சொன்னார்கள் ஒன்று உள் உரை ஊவமம் ஊமையிலேயே உள்ளுக்குள்ள ஒன்று இருக்கும் இன்னொன்று உரிப்பொருளையோ பொருளையோ புறத்தாக வேறு ஒன்றாக சொல்லாமலே தெரிஞ்சுக்கணும் அது மாதிரி ஒன்று உள்ளே உட்பொருள் வைத்து இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்வார்கள் ரீடிங் பிட்வீன் லைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பாருங்க இந்த அந்த கதவு பாதி திறந்திருக்கிறது என்று நான் சொன்னேனேனால் அந்த கத அந்த கதவு இன்னொரு பாதி மூடி இருக்கிறதுங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு பிறகு தாங்க உள்ளுரை சொன்னதை கொண்டு சொல்லாததை உள்ளே இருக்கணும் அந்த குன்றத்தை பாடு என்று சொன்னால் அந்த குன்றத்துக்குள் என்னமோ இருக்கிறது அந்த குன்றத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று புரிந்து கொள்கிறாள் அல்லவா தாய் 
அந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு பேர் உள்ளுறைன்னு பேர் இதே ஓமை மூலமாக கருப்பொருள் மூலமாக சொல்லுவார்கள் இறைச்சிங்கிறது இன்னொன்று நம்ம வீட்டில் எல்லாம் இந்த இறைச்சிங்கிற சொல்லுக்கு பல வகையில் குழப்பம் குறுந்தகை பதிப்பாளர்கள் பலரும் ஒரு இடத்தை இறைச்சின்னு சொல்லுவாங்க அதை இன்னொரு உரையாசிரியர் அதை உள்ளுறைன்னு சொல்லுவார் நல்ல பழுத்த தமிழ் புலமை உள்ள தஞ்சாவூரில் பேசுகிறேங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் அச்சத்தோடையே இதை கூறுகிறேன் இதுக்கு சொல்லாராய்ச்சியில் ஒரு பதில் இருக்குது பாருங்கள் வீட்டில் அரிசி களையிறது உண்டு அரிசி களையிறது கொஞ்சம் அரிசியெல்லாம் விட்டுறாமல் அந்த கழுநி தண்ணியை இருத்து கொண்டு வான்னு சொல்லுவாங்க இருத்து விட்டால் மிச்சம் இருக்கும் அரிசி இருக்கும் தண்ணி ஊற்றுறோம் இருத்தாப்பில் சரி தானே குழம்பு போடும்போது கொஞ்சம் இருத்தாப்பில் போடு ஒரு விளையாட்டா கணவன் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கான் செம்மகால புது பொண்ணு ஒன்று கையில் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கு கையில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஒரு தட்டு இது என்னம்மா குழம்பா ரசமான்னு கேட்குறான் அவர் ரெண்டுந்தான்னு சொல்கிறான் அது இப்படி ரெ ஒரு பாத்திரத்தை வச்சா ரெண்டும் தான் கலக்கி போட்டால் குழம்பு கலக்காமல் போட்டால் ரசம்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இருத்தாப்பில் போடுறது என்ன உண்டு என்றால் ஒருத்தி செய்தியை சொல்லுவாள் பாடிய பாட்டேன் இன்னொருத்த என்ன பண்ணுவான்னா தாய் புரிந்து கொள்வாள் உள்ளே இருக்கிறது அவளும் புரிஞ்சுக்குவான் சம்பந்தப்பட்டவங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்கள்ல காதலன் காதலி இவங்க ரெண்டு ஒன்று சொல்லுவாள் ஓமை தாய் புரிந்து கொள்வாள் உள்ளுரை அந்த தலைவி இருக்கால இது கூடுமா கூடாதா அல்லது அந்த தலைவன் இருக்கான் இல்லையா கூடுமா கூடாதா என்று அதற்கு மேலேயும் இருத்து எல்லாத்தையும் இருத்து விட்டு ஓமையாக இருத்து உள்ளுறவையாக இருத்து விட்டு மிச்சம் இருக்கிறது பேர் இறைச்சின்னு பேர் ஒரு சின்ன சான்று சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு சின்ன சான்று ஒரு மலை நிறைய பலாப்பழம் அந்த மலையை சுற்றியே பலாப்பழமாக பலாப்பழங்களாக இருக்கு நிறையா வேலி மாதிரி அந்த பலாப்பழம் இருக்கு அந்த பலாப்பழத்தில் ஒரு சின்ன காம்பு பெரிய பழம் சிறிய காம்பில் பெரிய பழம் தொங்குகிறது இல்லையா இது எப்படி பாகம் அப்படின்னு கேள்வி தலைவனை பார்த்து தலைவி சொல்லுகிறாள் வேரல் வேலி வேர்கோள் பறவின் சாரல் நாட செவ்வியை ஆகுமதி ஜாக்கிரதையாயிரு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறா என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா சாரல் சிறு கோட்டு சிறிய காம்பிலே பெரும் பழம் தூங்கி அங்கு பெரிய பழம் தூங்க தூங்கி கொண்டிருப்பதைப் போல இவள் உயிர் தவச்சிறியது மிக சின்னது ஆனால் இவளிடம் இருக்கிற காதல் பெருசு காமமோ பெரிதே என்று சொல்லிட்டான் சரிதானா தாய்க்கு புரிஞ்சு போச்சு காதலும் பெரியது காமமும் பெரியது சிறு கோட்டு பெரும்பழம் தலைவன் என்ன புரிஞ்சுக்கிறான் அப்படின்னா அவன் என்ன மாதிரி இருந்தான்னா மண்டா பேசாமல் ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க மாட்டான் அவனுக்கு இறைச்சி தெரியும் என்ன தெரியும் தெரியுமா சம காலத்தில் என்ன சொல்கிற தெரியுமா சம காலத்தில் வழக்காறு இலக்கியம் பேசும்போது இடக்கர் அடக்கல்லாம் கிடையாது அதனால் நல்லா சொல்கிறேன் சொல்லில் கடன் பேசும்போது தான் இடக்கர் அடக்கல் சொல்லட்டுமா காத்திருந்தவன் மனைவியை ஆ நேற்று வந்தவன் அடிச்சுக்கிட்டு அதை அவன் புரிஞ்சுக்கிறான் சிறு கோடு பெரும் பழம் காதல் காதல் உற்றால் மகள் என்பது உள்ளுரை காத்திருந்துன்னா ஒடிஞ்சு விழுந்துடும் குரங்கு பிடிச்சி தின்னிடும் யாரோ ஒருத்தன் அடிச்சுக்கிட்டு போயிடுவான் வேற ஒருத்தன் வந்துடுவான் ஜாக்கிரதை என்று தலைவன் புரிஞ்சுக்கிறான் இது அங்கே இறைச்சி சரிதானா இறைச்சி என்பது உள்ளுறுத்து உரைப்பதற்கு மேலேயும் சில செய்தி தொடர்பு உடையவர்களுக்கு மட்டும் புரியும் மற்றவர்களுக்கு புரியாமல் போய்விடும் மற்றவர்களுக்கு சாதாரணமாக தெரியும் ஊமை அது உட்பொருள் வைத்து ஒன்று சுவமை சாட சொல்லி பேசுறது சமகால வார்த்தையை சொல்கிறேன் வேற ஒன்றும் இல்லை சாட சொல்லி பேசுறது அது வேண்டியவங்களுக்கு மட்டும் புரியறது இறைச்சி அவ்வளோதான் சொல்ல நன்றி ஐயா அநேகமாக நல்லா விளக்கியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன்
சார் நன்றி ஐயா இப்போ நமக்கு வந்து இன்னும் பத்து நிமிஷம் தான் இருக்குது அஞ்சு கேள்வி இருக்குது அதை நீங்கள் கருத்தில் கொண்டு வாங்க சரி இப்போ இந்த கேள்வி வந்து விவாதத்துக்காக இல்லை உங்களை போன்ற மரபு கவிதைகளை அதாவது சங்க இலக்கியம் குறிப்பாக பாரதிக்கு முன்பு இருக்கக்கூடியவர்களை மிகப்பெரிய அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கொண்டாடக்கூடியவர்களுக்கான ஒரு கேள்வி இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் நீ கல்லினில் நீர்கிழக்கம் பார்க்கடல் திரையரவம் வினோதாதீதம் மேதமை யுதயம் அந்தர சுரப்பிகள் ஈன்ற பரிமளம் அழகு ஆர்ப்பரிக்கும் மந்தாரம் என் துறையை அடைந்த சுடர்கூட்டம் ஆகம தாமரைகள் ததும்பும் திருமுழுக்கு தடாகம் அமுத பருவம் வளம்புரியாய் அணைந்ததொரு சங்கு கதிர் நலம் குழாவி உன் தலைமேல் பந்தலாகட்டும் காலம் தன்னுடைய ஆயுளை அறிய உன்னிடம் வரட்டும் நன்முகூர்த்தம் பொழிந்தவர்களட்டும் நின் திருமுகம் நான் உதித்தபோது உணரவில்லை உன் நெற்றியில் பதித்த போது உணர்ந்தேன் சீதலச்சூரியன் சுருங்கியதாய் ஒரு பொட்டு இது தற்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஹாலுக்கு அந்த பக்கத்தில் இப்போ படைப்பரங்கத்தில் பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய யூமாவாசியினுடைய மிக முக்கியமான கவிதை இப்படிப்பட்ட சிறப்பான கவிதைகள் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஏன் மரபு கவிதையை மட்டும் சிறப்பு என்கிறீர்கள் தற்கால கவிஞர்களை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறீர்கள் இப்போ இது ஒரு கேள்வி நல்ல கேள்வி ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு பாட்டை சொல்லி இவ்வளவு அற்புதமான பாடல்கள் இருக்கின்ற பொழுது ஏன் இந்த காலத்துக்கு வராமல் பழங்காலத்திலேயே தொங்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி யாராக இருந்தாலும் இந்த அவங்கவுங்க வாழ்கிற காலத்துக்கு வந்து தான் ஆகணும் காலந்தோறும் கலைகள் மாறும் ஏன்னா சமூகம் தேவையில்லாத சமூகம் இல்லை எல்லா சமூகத்திலையும் தேவை இருந்தது இருக்கிறது முற்போக்கு இந்த சொல்லை பற்றியும் எனக்கு முன்னாலே ஆராய்ந்தார்கள் சமூகத்திற்கு தேவை இருந்தால் அந்த தேவையை நிறைவேற்றி கொள்வதற்கு எது வழி என்று நோக்கி முன்னே தான் செல்லும் எனவே எல்லா காலத்திலும் தேவை உண்டு எல்லா காலத்திலும் நிறைவேற்றி கொண்டார்கள் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் நிறைவேறாமல் இருந்தாங்க இடைக்காலத்தில் வாழ்ந்தார்கள் பக்தி இலக்கிய காலத்தில் அவர்களுடைய தேவை நிறைவேறாமையாக இருந்தது இப்போ இன்னொரு கேள்வியும் கேட்கிறேன் இந்த இடத்தில் சமகாலத்தில் வாழ்கின்ற நமக்கு எல்லா தேவைகளும் நிறைவேறிவிட்டனவா எனவே பெரும்பான்மையான தேவைகள் நிறைவேறும் சிறுபான்மை அந்தந்த காலத்தில் எதிர்காலத்தில் வாழப்போகிற என் பேரன் காலத்திலும் சிக்கல்கள் உண்டு அந்த சிக்கல்களில் பழைய காலத்தில் வேணா ஐம்பது சதவீதம் இருக்கலாம் இந்த காலத்தில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கலாம் அவன் காலத்தில் தொண்ணூறு சதவீதம் இருக்கலாமே தவிர நூறு சதவீதம் வெற்றி பெற்ற முடியாது ஏனென்றால் ஒரு பழைய கவிஞன் பழைய கவிஞனில் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த கவிஞன் அளவு இல்லை கடல் மேல் ஆணை செய்ய செலவே விளைகுவர் அப்படின்னு சொன்னான் இல்லையா ஆசைக்கு ஓர் அளவு இல்லை ஆசை வேறு தேவை வேறு தேவை நிறைவேற நிறைவேற ஆசை பெருகி கொண்டே இருக்கும் இல்லையா நடந்து போகிறவன் சைக்கிளில் போகணும்னு நினைக்கிறான் சைக்கிளில் போகணும் காரில் போகணும்னு நினைக்கிறான் காரில் போகிறவனுக்கு பைபாஸ் பற்றி வந்து இல்லை மரம் இல்லாட்டி போனாலும் வேணும் ஏறணும் இறங்கணுங்கிற மாதிரி பைபாஸ் வேணும் இருக்கு இல்லையா கொஞ்சம் ஆசை அதிகம் என்ன தான் பண்ண போகிறோன்னு தெரியல அவ்வளோ அவசரமாக ஓடி அது இருக்கட்டும் நம்ம எங்கேயோ போயிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஏன்னா நான் பழைய காலத்தை விட்டு இல்லை எனவே இந்த காலத்தில் கொஞ்சம் பார்வையாளர்களுக்கு ஒரு அடி கேள்விக்கு இடம் கொடுத்தா தேவலாம் இந்த காலத்திலும் நல்ல கவிதைகள் இருக்கின்றன சங்க காலத்திலும் கவிதைகள் இருக்கின்றன நான் இந்த காலத்து கவிதையும் விரும்புகிறேன் வெறுங்கை என்று விருந்த வருந்தாதே விரல்கள் பத்தும் மூலதனம் இந்த கவிதை வேண்டான்னு யாருங்க சொல்லுவா யார் சொல்லுவா மூலதனம் இல்லையா இந்த நிலை வரம் ஒரு கவிஞர் எல்லோருக்கும் இரண்டு எனக்கு மட்டும் பத்து கைகள் நான் அந்த கவிஞரை ஒரு மாதிரி பார்த்தேன் ஏன்னா அந்த கவிஞர் அந்த கவியரங்கத்தில் உரையாற்றுகின்ற உரையரங்கத்துக்கு காரணம் நானாகவும் கவியரங்கத்தில் அவங்க கவியரம் பாடுறாங்க நான் அந்த கவிஞரம் ஒரு மாதிரி பார்த்தேன் உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி கத்திக்கணும் 
வெளியில் அவங்க பா பாட்டு எனக்கு நினைவில் இல்லை இது ஒரு குறை இந்த காலத்து பாட்டை மனத்தில் வாங்கி கொள்ள முடியவில்லை பழங்காலத்து பாட்டு மாட்டுவதற்கு ம மனத்தில் மனப்பாடம் பண்ணுவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு வசதிகளை இலக்கணத்தில் சொல்லி வச்சாங்க அதனால் அதை விட்டுருவோம் வெளியில் புளி காஞ்சுக்கிட்டு அதாவது மிளகாய் காஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அங்கேருந்து அடுத்த விட்டு கழுவி என்கிட்ட செய்தி சொல்ல வருது அது தன்னுடைய ரெண்டு கையாலையும் அந்த மிளகாயை தள்ளி விட்டு வருது எனக்கு ரெண்டு கையால் நான் போட்டேன் இன்னொரு ரெண்டு கையால் கிண்டி விட்டேன் சரிதானா நாலு கையாகிடுச்சா இன்னொரு இது புளியாக அறிஞ்சுக்கிட்டு இருக்க இரு நான் தண்ணி கொண்டாந்து தர்றேன் அப்படின்னு இன்னொரு குழந்தை உள்ளே போய் தண்ணி கொண்டு வந்து கொடுக்கறது இன்னொரு ரெண்டு கை வந்துருச்சு இது போல் ஐந்து பேரை அடையாளம் சொல்லி எல்லோருக்கும் இரண்டு எனக்கு மட்டும் பத்து புரியுதுங்களா இந்த பாட்டு மணக்கலைங்க இது கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே கவியரங்கத்தில் பாடிய பாட்டு எனவே இக்கால கவிதை வேண்டாம் என்றும் சொல்லுவதில்லை அக்கால கவிதை வேண்டும் என்றும் சொல்லுவதில்லை அக்கால கவிதை நம்பக்கூடியதாக இருக்கிறது இக்கால கவிதை இப்படி சொன்னால் சண்டைக்கு வந்துடக்கூடாது முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் நிறைய இருக்கிறீர்கள் ஏன் என்று கேட்டால் நான் தொடங்கும் போதே சொன்னேன் சங்ககால கவிதைகள் எல்லாம் தொகுப்பு தட்டி தட்டி பார்த்து இதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இக்கால கவிதைகளை யார் தட்டி பார்ப்பது ஆகையினாலே இக்கால கவிதைகளை நாங்கள் மறுப்பதில்லை அதே போல ஏற்க வேண்டியதை ஏற்கிறோம் தட்டி பார்க்க வேண்டியதை தட்டி பார்க்கிறோம் முற்காலத்தை சார்ந்தவர்கள் தட்டி பார்த்து கொடுத்து விட்டார்கள் இக்காலத்தை சார்ந்தது தட்டி பார்ப்பது தவறு என்றால் விமர்சனத்தை வெறுக்கிறீர்கள் என்று பொருள் விமர்சனம் இல்லாதவை கவிதையே இல்லை நன்றிங்கய்யா இது இறுதியான கேள்வி ஏன்னா நம்ம வந்துட்டோம் இறுதியான கேள்வி இந்த கேள்வி அப்புறம் பார்வையாளர்கள்ட்டையும் சரி இப்போ நீங்கள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இப்போ இலியட் இருக்குது அதாவது கிரீக் லிட்ரேச்சர் இலியட்டு ஹோமர் எழுதினது ஒடிசி இருக்குது அதே மாதிரி பியோதர் தஸ்வஸ்கி எழுதின கரமசோ பிரதர்ஸோ அல்லதுக்கு பார் அண்ட் பீஸு இது இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான ஒரு முக்கியமான நாவல்கள் என்று சொல்லக்கூடிய எப்பிக் இதிகாசங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பரந்தப்பட்ட அளவில் உலக அளவில் மிகப்பெரிய அளவில் பேசப்பட்டிருக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா இப்போ நீங்கள் காளிதாசன் இருக்கக்கூடிய கம் கம் அந்த ராமாயணத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ராமன் கொல் ராவணன் தான் இருக்குது ராமன் ராவணனை கொன்றான் என்றெல்லாம் இல்லை அதில் அப்போது இப்படி முற்றுப்படாத முன்பு நீங்கள் சொல்லது போல் அறம் அறத்திற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இவரை பெரிய அளவுக்கு சென்று சேர்ந்திருக்கும் பொழுது சிலப்பதிகாரமோ அல்லது மணிமேகலையோ மிகப்பெரிய எப்பிக் நம்மள்கிட்ட இருக்கிறது சாதாரண சொத்து கிடையாது மிகப்பெரிய விஷயங்களை நாம் ஏன் கொண்டு சேர்க்க முடியவில்லை அதற்கு என்ன தீர்வு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் ஒன்றுமில்லை பழங்காலத்து மிகப்பெரிய கவிதைகளை ஏன் கொண்டு சேர்க்க முடியவில்லை இதுதான் கேள்வி கொண்டு சேர்க்க முடியும் கொஞ்சம் சுவைக்க கற்றுக்கொண்டால் எங்களிடம் கொண்டு சேர்த்தவர்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து சேர்த்தவங்கள் தானே நான் என்ன யாதம் ஊரே யாவரும் கழிற பாடிய கனியன் பூங்குன்றோட கையே அப்பிடிச்சிக்கிட்டு போனேன் நினச்சி போகிறேங்க இன்னமும் நான் நினைக்கிறேன் போன படைத்தலை வீரர் தமக்கு இறை போதா இச்சேனை கிடைக்கிடு தேவர் வரிச்சிலை மாமேகம் போ சூறை வட குடர் சூறை வட சுடர் வாழோடும் யானை வட தனி பானை வட திரள் சாயேனோ என்று குகன் குதிக்கிற குறி அஞ்சன வண்ணன் என் ஆறு உயிர் நாயகன் ஆளாமே செஞ்சரம் என்பனை தீயு முழுகின்றன செல்லாவோ உஞ்சிவர் போய்விடில் நாய்க்குகன் என்பனை ஏசாரோ இந்த பாடல்லாம் ஒன்றும் மறந்து போல யாரும் எடுத்து கொண்டாந்து கொடுக்கல எங்களுக்கு பயிற்றினார்கள் பாடினோம் நீங்கள் சுவைப்பட சொன்னீர்கள் பாருங்கள் ஆழ நெடுந்திரை ஆறு கடந்திவர் போவாரோ வேழ நெடும்படை கண்டு விலங்கிடும் இல்லாளோ இந்த பாட்டில் தோழமை என்றவர் சொல்லிய சொல்லன்றோ அந்த ஒரு பாட்டை தான் ஜீவானந்தம் அறிமுகப்படுத்தினார் பா ஜீவானந்தம் அந்த ஒரு பாட்டையே பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் தோழமை அந்த ஒரு சொல்லையே 
அதே போல மற்ற இடங்களில் இருக்கின்ற நவீன கவிதைகளில் இருக்கின்ற நறுக்கு தெரித்தார் போல் நள்ளிரவில் வாங்கினோம் இன்னும் விடியவே இல்லை என்று பாடங்கள் அது சென்று சேர்ந்து விடும் சரிதானா பட்டு வேட்டி வாங்க கனவு கண்டவனுடைய கட்டிய வேட்டியும் களவாடப்பட்டது என்று பாடுங்கள் அது சென்று சேரும் அதை யாரும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டாம் என்பது என்னுடைய கருத்து என்று சொல்லி நான் அடுத்த அப்பளம் எதுவும்